நம்ம கிரிக்கெட் உலகத்தில் நைன்டிஸ் கிட்ஸ் எல்லாம் சச்சின் டிராவிட் தோனியோட ஃபேன்ஸாக இருப்பாங்க அதே சமயம் இப்போ டூ கே கிட்ஸ் எல்லாம் விராட் கோலி ரோஹித் சர்மாவோட ஃபேன்ஸாக இருக்காங்க ஆனால் இப்போ நாம் எல்லாரும் நிரஞ்சனா ஃபேன்ஸாக மாற போகிறோம் தடை தாண்டிய தாரகைகள் பகுதி மூலமாக கையில பேட்டை எடுத்து சும்மா சிங்க நட போட்டு வராங்களே இவங்கதான் கிரிக்கெட்டர் நிரஞ்சனா நாகராஜன் பொதுவா கிரிக்கெட் எடுத்துக்கிட்டா அடிப்படுற கேம் ஆபத்தான கேம்னு பயந்து வேணாம்னு ஒதுங்குறவங்களுக்கு மத்தியில பேட்டை எடுத்தா சிக்ஸ் போர் பால் போட்டா விக்கெட்னு பெண்களுக்கான கிரிக்கெட் வட்டாரத்துல ஒரு முன் உதாரணமா இருக்காங்க சரி சரி இப்படியே நம்ம பேசிக்கிட்டே இருந்தா எப்படி வாங்க நம்மளோட கேள்வி கணக்களை வீச ஆரம்பிக்கலாம் சுமம் ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு உங்களை மீட் பண்ணதுல இப்போ கிரிக்கெட் அப்படின்னும் பொழுது எனக்கு முதல் கேள்வியே மற்ற கேம்லலாம் வந்து உமன்ஸோட அந்த பார்ட்டிசிபேஷனும் சரி அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டும் சரி அதிகமாக இருக்குது ஆனால் வென் இட் கம்ஸ் கிரிக்கெட் அப்படின்னும் பொழுது அதில் நிறைய டிஃபிகல்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிறைய பேர் அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்ட மாட்டேங்கிறாங்க உமன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது உண்மையா சரி இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்றது வந்து ஒருத்தவங்களோட தனிப்பட்ட ஒப்பீனியன் அதில் எனக்கு க சொல்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை பட் என்ன என்னோட கெரியர்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உமன் கிரிக்கெட்னு நான் ஸ்டார்ட் பண்ண டைமில் உமன் கிரிக்கெட்டுக்கு ப்ரொஃபஷனாக ஒரு கெரியர் இருக்குதுன்னு ஐ வாஸ் நாட் அவேர் ஆஃப் இட் இன்ஃபேக்ட் நான் காலனியில் வந்து நிறைய பசங்க கூட கிரிக்கெட் ஆடுவேன் ஐ யூஸ் வித் ஒன்லி கேர்ள் அமங்ஸ்ட் சோ மெனி பாய்ஸ் அண்ட் தட்ஸ் ஹவ் என்னோடய கிரிக்கெட் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அண்ட் அதில் விளையாடுற ஒருத்தர் தான் மிஸ்டர் மியூசிக் டேரக்டர் ரமேஷ் விநாயகம்னு இருக்கார் ஆக்சுவலி அவர் வந்து எங்கள் ஃபேமிலின்னு சொல்லலாம் வெரி க்ளோஸ் டு ஸோ அவர் தான் வந்து ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் ஆட் பார்த்துட்டு அப்போல்லாம் வந்து நியூஸ் பேப்பர் ஆட்ஸ் தான் இந்த மாதிரி தமிழ்நாடு உமன்ஸ் கிரிக்கெட் இஸ் கண்டக்டிங் அவர் செலெக்ஷன்ஸ் ஃபார் அண்டர் தேர்ட்டின் அப்படின்னு வந்தது ஸோ ஹீ கேம் அண்ட் ஹீ பர்சனி ஸ்போக் டு மை பேரண்ட்ஸ் இந்த கேர்ள் அனுப்புங்க ஷீ இஸ் கேப்பபிள் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி ஒரு ஸ்டார்ட் ஆன ஒரு ஜேர்னி தான் இது இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க அதாவது வந்து ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்கிற பசங்களோட தான் நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்படின்னும்பொழுது அது ஒரு ஸ்வீட் மெமரியாக இருக்கும் பட் நீங்கள் இப்போ வந்து ஒரு இந்தியன் கிரிக்கெட் பிளேயர் அப்படின்னு வரும்பொழுது அங்கே நீங்கள் யோசிச்சிங்களா நம்ம இந்த அளவுக்கு வருவோம் இது அளவுக்கு நம்ம போவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த சின்ன வயசில் நீங்கள் அதை யோசிச்சுருக்கீங்களா ஆனஸ்ட்டாக இல்லை நான் யோசிக்கவே இல்லை இன்ஃபேக்ட் எனக்கு வந்து டுவெல்த்து லெவன்த் படிக்கிறப்போ நான் வந்து அண்டர் டுவெண்ட்டி த்ரீ இந்தியன் டீம் விளாண்டேன் ஃபர்ஸ்ட் டைமு அது கூட வந்து ஒருத்த ஒருக்கு வாடிவோம் நம்பிக்கை இருந்தது ஆனால் அதுக்கப்புறமா நான் வந்து ஒரு இந்தியன் டீம் ஆடணும் அப்படின்ற சீரியஸ்னஸ் வந்து எனக்கு காலேஜ் டேஸில் தான் வந்தது நான் வந்து எஜுகேஷனாக இல்லைன்னா இந்தியா ஆடணுமா அப்படின்னு யோசிக்கிறப்போ எனக்கு அந்த டைமில் வந்து எனக்கு இந்தியன் டீம் தான் ஆடணுன்ற ஒரு விஷ் வந்தது அப்போ தான் வந்து எனக்கு இந்தியன் டீம் ஆடணுன்ற அந்த ஒரு ஹங்கர் அந்த ஒரு பேஷன் அண்ட் இன்னி வரைக்கும் அது இருக்குது நான் சிக்ஸ் இயர்ஸ் விளாடிட்டேன் இப்போ கம்பேக் வர ட்ரை பண்ணுறேன் நான் இந்தியன் டீம் விளாடணும் அப்படின்னு அதை நான் நினச்சா மட்டும் போகிறாது இட்ஸ் என்னோட பேரண்ட்ஸ் ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் என்னோடய கிராண்ட் மதர் அண்ட் மை சிஸ்டர் அண்ட் இப்போ என்னோடய ஹஸ்பண்ட் அண்ட் எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு இருக்காங்க வெரி வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட் ஸோ இவங்கெல்லாம் இவங்க இவங்களோட எனர்ஜி தாட்ஸு எல்லாமே வந்து என்னோட கோல்ஸ் நோக்கி இருக்கிறதுனால மட்டும்தான் என்னால் இந்தியன் டீம் விளாட முடிஞ்சுது மென்டலி அப்படின்னு வரும்பொழுது நம்ம அதில் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஃபோக்கஸ்டாக இருந்தீங்க அது என்ன மாதிரியான தாட்ஸ் வரும் அதை எப்படி இக்னோர் பண்ணி நீங்கள் அதை ஓவர் கம் பேக் பண்ணி வந்தீங்க இது இது ஆக்சுவலி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இது பார்க்குற யங்ஸ்டர்ஸ்க்குமே நான் சொல்ல நினைக்கிறேன் இப்போ தோனி எடுத்துக்கோங்களேன் எப்படி பயங்கர ஸ்ட்ராங் மென்டலி ஒரு மேட்ச் முடிச்சு கொடுக்குறது ஸோ என்னென்னா சி மெடிடேஷன் இஸ் அ நைஸ் காம் வே டு கெட் யுவர் மைண்ட் செட் ப்ரீதிங் பண்ணலாம் இல்லை ஃபோக்கஸ்ட் மைண்ட் ட்ரைனிங் பண்ணலாம் போயிருந்த அந்த ப்ளூ ஜோசி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது வந்து அண்டர் டுவெண்ட்டி த்ரீ அதுவுமே இன்ன நேஷன் விளாடுனது தான் அது வந்து மறக்க முடியாத ஒரு பேரை நம்ம சீரியஸ் வேறு வின் பண்ணோம் பாகிஸ்தானில் போய் நம்ம பாகிஸ்தானை பீட் பண்ணுறதுன்றது ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுக்கப்புறமா ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் வந்
ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் தட் இஸ் ஹார்ட் ஒர்க் அதாவது எல்லா விதத்துலேயுமே ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணேன் கிரிக்கெட்டுக்காக எல்லாமே நான் பண்ணியும் எனக்கு ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் வந்து எனக்கு அந்த சீனியர் இந்தியன் டீம் கிடைக்கல மெயின் இந்தியன் டீம் எப்படின்னா இந்தியன் இந்தியா ஏல இருப்பேன் இல்லை ஒரு சேலஞ்சர் டோஸ் விளாடுவேன் இந்தியா ப்ராபபிள்ஸில் இருப்பேன் ஆனால் ஃபைனல் லிஸ்ட் வரப்போ பேர் இருக்காது ஸ்டாண்ட் பைஸில் இருக்கும் அந்த மாதிரி ரொம்ப ஆக்சுவலி ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பிளேயரால் எடுத்துக்க முடியாத விஷயம் அது ஆக்சுவலி பட் என்ன பண்ணுறது அது ஏன்னா காம்படிஷன் அவ்வளோ அளவுக்கு இருந்தது ஏன்னா ஃபாஸ்ட் பாலர்ஸ் நிறையா பேர் இருந்தாங்க அப்போ சேலஞ்சர் ட்ரோஃபின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அதை பேஸ் பண்ணி தான் செலக்ஷன்ஸ் எடுப்பாங்க இந்தியன் டீமுக்கு அதில் ஆக்சுவலி நான் செகண்ட் ஹையஸ்ட் விக்கெட் டேக்கராக இருந்தேன் அப்போ என்னோட சிஸ்டர்ஸ் வெட்டிங் ஆக்சுவலி ஸோ நாம் அப்படியே மைண்ட் டைவெர்ட் ஆகி இதில் இருக்கிறப்போ எனக்கு ஒரு கால் வந்தது இந்த மாதிரி ஒரு பிளேயர் வந்து இன்ஜோர்டு அதுக்கு பதிலாக வந்து உங்களை ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கூப்பிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதுதான் வந்து அந்த கால் தான் வந்து அந்த ஃபீலிங் ஆக்சுவலி ஸோ என்ன பண்ணுறதுன்னு ஆக்சுவலி தெரியல ஏன்னா வீட்டில் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் வெட்டிங் நடந்துட்டுருக்கு அண்ட் அக்காவோட ஓன் சிஸ்டரோட வெட்டிங் அக்காவோட ஒரு வெட்டிங் சாக்ரிஃபைஸ் அண்ட் இங்கே ஒரு இந்தியன் டீம் கிடைக்குதுன்றது அது வந்து இட் வாஸ் அ வெரி மிக்ஸ்டு ஃபீலிங் ஃபார் மீ வி வென் டு இங்கிலாண்ட் அண்ட் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்நேஷ்னல் விக்கெட் அங்கே தான் இருந்தது இங்கிலாந்து அது ஆல்வேஸ் மேட் லக்கி பிளேஸ் ஃபார் மீ ஸோ அந்த ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்னோட அந்த ஜெர்சி போடும்போது எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது அது இட்ஸ் லைக் என்னால் மறக்க முடியாது எவ்வளோ 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 ரிவார்ட்ஸ் வந்தாலும் அதோட ஒரு ரிவார்டுன்றது வந்து ஒரு அன்பேரலட் விஷயம் அது நீங்கள் விளாண்ட அந்த மேட்சஸ்லேயே உங்களுக்கு வந்து க்ளோஸ் டு ஹார்ட் இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் அன்னைக்கு வந்து பயங்கரமாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பீங்க நிறைய க்ரெடிட்ஸ் வந்திருக்கும் அந்த மாதிரி மேட்ச்னால் அது எது மறக்க டெஸ்ட் மேட்ச் தான் அது ஒன் டேயும் பண்ணியிருக்கேன் பட் மறக்க முடியாதுன்றது டெஸ்ட் மேட்ச் தான் ஃபோர் விக்கெட்ஸ் இன் மை ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் மேட்ச் இந்தியா வந்த டெஸ்ட் மேட்ச் அவங்க இங்கிலாண்டு வந்து இதோட ப்ரொஃபஷனல் டெஸ்ட் சைடு ஆக்சுவலி ரெகுலராக டெஸ்ட் பிளே டெஸ்ட் விளாடுறவங்க நாங்கள் வந்து ஆனால் எட்டு பேர் ஃபஸ்ட் டைம் விளாடணும் லெவன் ஸ்கோ லெவன் மெம்பர்ஸ் ஸ்கோ ஆமாம் ஸோ லிட்ரலாக எங்களுக்கு எல்லாருமே டெபு தான் மூணு பேர் தான் சீனியர் பிளேயர்ஸ் அப்படி இருக்கிறப்போ வி பீட் தம் இன் இங்கிலாண்டு இங்கிலாண்டில் போய் இங்கிலாண்டு பீட் பண்ணுறதுங்கிறது அதுவும் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அப்போ இது அரௌண்ட் திஸ் டைம் ஆஃப் தட் இயர் ஓன்லி இப்போ நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க அதாவது நான் வந்து ஸ்ட்ரீட் பசங்களோட விளாடினேன் அப்படி தான் ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே நீங்கள் விக்கெட் எடுத்ததுக்கோ நீங்கள் வந்து மேட்ச்சில் வந்து உங்களோட ஃபஸ்ட்டு விக்கெட்டு கொடுக்கும் பொழுதோ அந்த ஞாபகங்கள் எப்படி மேம் சி ஆக்சுவலி எல்லாருமே என்ன சொல்லுவாங்க என்ன நெஞ்சான்னா கூப்பிடுவாங்க ஸோ நெஞ்சானா ஒரு அக்ரெசிவ் ஒரு ஒரு வெறித்தனமாக இருக்கிற ஒரு பிளேயர் அந்த அக்ரெஷன் வந்து எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா எனக்கு வந்து பசங்க கிட்ட தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு எந்த மாதிரியான ஒரு விக்கெட்டாக இருந்தாலும் சரி அங்கே இம்மிடியட்டாக ஒரு ரியாக்ஷன் வரும் அப்படியே கையை இப்படி பண்ணிட்டு போவாங்க ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்துட்டு போவாங்க இப்போ கங்குலி சார்ல டிஷர்ட்லாம் கலட்டிட்டு திரும்ப ரிவெஞ்சு கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ஆக்ஷன்லாம் பண்ணார் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படி இல்லை அதில் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் நான் ஒரு ஒரு வாட்டி வேர்ல்ட் கப்பில் ஃபேஸ் பண்ணேன் அது மாதிரி வெஸ்ட் இண்டீஸோட நம்ம இந்தியாவில் தான் வேர்ல்ட் கப்பு டியோண்டோ டாட்டுன்னு ஒரு பிளேயர் ஆக்சுவலி நாங்கள் ஃபஸ்ட் பேட்டிங் அந்த மேட்ச் இந்தியா பேட்டட் ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் ஒரு டூ செவன்ட்டி நல்ல ஸ்கோர் தான் திருப்பி அவங்க விக்கெட் சூழ்ந்துருச்சு பட் அந்த ஓவரில் என்னை வந்து ஒரு மூணு ஒரு பவுண்ட்ரி ரெண்டு சிக்ஸ் அடித்தாங்க ஒரு ஃபோர் ரெண்டு ஃப்ளாட் சிக்ஸ் எடுத்துக்கவே முடில எப்படியான விக்கெட் எடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடுச்சு திருப்பி இன்னொரு ஒரு சிக்ஸு ஃப்ளாட் சிக்ஸு கடைசி பால் போடுறப்ப நினச்சேன் இந்த பாலு விக்கெட் எடுத்தே ஆகணுன்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் ஆகிடுச்சு ஸோ அப்படி எடுத்து விக்கெட்டு அந்த பால் விக்கெட்டு எடுத்து எல்பிடபிள்யூ அம்பேர் அவுட் கொடுத்த உடனே கிரவுண்டு ஃபுல் சுற்று அங்கேயே விக்கெட்டை கீழே தட்டிட்டு கிரவுண்ட் ஃபுல் அந்த செலிப்ரேஷன் வந்து இன்னி வரைக்கும் கூட என்ன எல்லாருமே கேட்பாங்க அதாவது போலிங் மார்க்லேருந்து அந்த ஃபாலோ த்ரூலேருந்து நான் லிட்டராக லாங் ஆஃப் வரைக்கும் ரன் பண்ணேன் என்னோடய டீம் மேட்ச்லாம் எங்கள் கூட வந்தாங்க ஸோ மேட்ச்க்கு அப்புறம் ஒரே சிரி அதை நினச்சி ஸோ அந்த மாதிரி அது அது இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்களும் மித்தாலி மேமும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அவங்கள பற்றி சொல்லுங்கள் இப்போ நீங்கள் என்ன மாதிரி விஷயங்களை வந்து அதிகமாக ஷேர் பண்ணிப்பீங்க மேம் வெறும் கிரிக்கெட் பற்றி மட்டுமே இருக்குமா இல்லை உங்களோட பர்சனல் லைஃப் பற்றியும் நீங்கள் அவங்களோட ஷேர் சரி அவங்க ஆக்சுவலி வந்து ஷீஸ் அ வெரி குட் 
இட்ஸ் அன் ஆனர் இன்னென்ன விளையாட்டுல வந்து பெண்கள் அவங்க ஊக்கப்படுத்திக்கணும் எந்த அளவுக்கு அவங்க அதுல வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அவங்க மோட்டிவேட் பண்ணி அது வரணும் என்ன மாதிரியான விஷயங்களை வந்து அவங்க எடுத்துக்கணும் சி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் ஒரு கேர்ள் அப்படின்ற அந்த அப்ரஹென்ஷனை எடுத்துடணும் அவங்க உமன் ஆர் ஈக்குவலி ஆர் ஈவன் மோர் பவர்ஃபுல் தன் மென் ஐ எம் நாட் சேயிங் திஸ் பிகாஸ் ஐ எம் அ உமன் பட் டெஃபினெட்லி ஒரு உமன் கூட இருக்கிற அந்த ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் பவர் வந்து ஜாஸ்தி தான் பாடி வைஸும் சரி மென்ட் வேணால் உமன் கோ த்ரூ அ லாட் இப்போ ஸ்கூ நான் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனே எடுத்திங்கன்னா உமன் ஃபேஸ் பண்ணுற அந்த ஒரு சேலஞ்சஸ் அதிகம் லைஃப்பில் ஓகே ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யாராவது ஒரு ஸ்போர்ட் கேரியராக எடுக்கணும்னு நினச்சினா டெ தைரியமாக எடுக்கலாம் கிரிக்கெட் தான் எடுக்கணும்னு நான் சொல்லலை ஒரு சில பேர் கொக்கோ நல்லா பண்ணுவாங்க ஒரு சில பேர் பேஸ்கெட்பால் ஒரு சில பேர் நிறைய உமன் அச்சீவர்ஸும் இருக்காங்க பி வி சிந்து மிதாலி ராஜ் நிறைய இப்போ சிந்து ஒரு கோல் வின் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நம்ம உமன் கிரிக்கெட் டீமே இப்போ சில்வர் அடிச்சிருக்காங்க ஜஸ்ட் தட் யூ சப்போர்ட் யுவர் ஓன் சைல்டு கேர்ள் கேர்ள்னு சொல்லிவிட்டு இல்லை இப்படி தான் இருக்கணுன்ற மாதிரி இருந்துடாதீங்க தட் வாஸ் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக் இப்போ வந்து டெஃபினட்டாக ஐ திங்க் விமன் ஆர் ஈக்குவலி கேப்பபிள் ஆஃப் அச்சீவிங் ஆஸ் ஆஸ் குட் அஸ் எனி ஒன் ஸோ ஐ விஷ் இப்போ எல்லாருமே இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்போர்ட் எடுத்து அச்சீவ் பண்ணணும் அவங்க பேரண்ட்ஸுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் கேட